సో యాక్చువల్గా మీరు చెప్తున్న తీరులో చూస్తే నేను అడిగినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అంతేనా జనసేన కూడా అంతేనా అంటే దాన్ని కాదు అంటూ మీరు వివరించిన తీరు కరెక్ట్గా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బట్ రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే కొన్ని రోజుల కింద కొన్ని చాలా వెనకబడ్డ రెండు జిల్లాలని మళ్ళీ వేరు చేసి యూనో సెపరేట్గా చేసి వాటిని మళ్ళీ సెపరేట్గా డెవలప్ చేయాలి అన్న ఆలోచన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వచ్చింది సో ఈ ఆలోచన పైన కొంతమంది వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఏం చేసినా కరెక్ట్ ఆయన అమ్మేటోళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు సో దీన్ని మీరు ఎట్లా వివరిస్తారు ఆయన ప్రతిపాదన నేను చూడదు ఎందుకంటే పత్రికలు అవన్నీ పెద్ద పట్టించుకోను సోషల్ మీడియా కూడా ఈ మధ్యకాలం అసలు నేను చూడడం సమయం లేదు పెద్ద ఆసక్తి కూడా లేదు కానీ తొలి నుంచి నేను బహిరంగ స్పష్టంగా చెప్తున్నాను వెనకబడ్డ ప్రాంతాలకి నమ్మకాన్ని కలిగించడము అక్కడ వనరులు అక్కడ వినియోగించడం కావాలంటే రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి బలమైన స్థానిక ప్రభుత్వాలు వాటికి పూర్తిగా నిధులు మంచో చెడు కడప జిల్లా భవిష్యత్తు కర్నూలు జిల్లా భవిష్యత్తు శ్రీకాకుళం జిల్లా భవిష్యత్తు జనగం జిల్లా భవిష్యత్తు మా చేతుల్లోనే ఉంది మేము తీల్చుకుంటాం అనంతపురం భవిష్యత్తు ఆ నమ్మకాన్ని కలిగే వ్యవస్థ కావాలి రెండు కొన్ని ఉప ప్రాంతాలుగా ఎట్లాగైతే మరి ఇవాళ విదర్భ అనుకుంటున్నాం మహారాష్ట్రలో కర్ణాటకలో హైదరాబాద్ కర్ణాటక పూర్వం నిజాం పాలించిన ప్రాంతాలు ఈ మధ్యకాలంలో కొద్దిగా అక్కడ కూడా వాతం తల్లెత్తున్నది వెనకబడ్డ ప్రాంతాలు వివిధ కారణాలు భౌగోళిక పరిస్థితుల వల్ల కావచ్చు ఇతర కారణాల చారిత్రక కారణాల వల్ల కావచ్చు కొన్ని వెనకబడ్డ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ఖచ్చితంగా ఏ అంకెలు చూసినా కూడా ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి ఇచ్చిన పదకొండు రాష్ట్రాలతో పాటు పోల్చదగ్గ గణాంకాలు ఉన్నాయి వాటి కంటే కొన్ని రంగాలు చాలా అధ్వానంగా కూడా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అక్కడ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేసి అలాగైతే ఒకప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఏర్పాటు జరిగి డెబ్బై ఆరులో దాన్ని తొలగించాలి అదే కనుక ఉన్నట్టయితే అసలు పరిస్థితి ఇంకో రకంగా ఉండే చాలా మేరకు అధికారాన్ని వారికి బదలాయించి మీ మీ ప్రాంతాల్లో మీకున్న వనరులను మీరు సద్వినియోగం చేసుకుని చెప్పని పూర్తిగా అధికారం ఇచ్చేస్తే ఆ తృప్తి కలుగుతుంది స్థానిక అవసరాలను గుర్తిస్తారు కాబట్టి ఈ రెండు ఏర్పాట్లు కావాలని మొట్టమొదటి నుంచి నమ్ముతున్నాను దానికి కట్టుబడి ఉన్నాను సో ఒకవేళ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుందాం కానీ ఒకవేళ అది జరిగితే నిజంగానే కొన్ని వెనుకబడ్డ జిల్లాలని మళ్ళీ వాటిని సెపరేట్గా డెవలప్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకే ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళ జిల్లాకే ఉపయోగిస్తూ డెవలప్ చేయడం అనేది మంచి ఆలోచన బట్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక పాయింటే ఒక పార్టీ గెలవడానికి ఇది ఒక కారణం అవుతుంది అన్న ఆలోచన కూడా కొంతమందికి ఉంది ఇప్పుడు నిజాయితీ అయిన రాజకీయ వ్యూహం అంటే తప్పులేదు కానీ ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ప్రజల మనసుతో ఆట ఆడడం చాలా తప్పు తెలంగాణలో ఏం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటిదాకా దేశంలో ఉన్న సాంప్రదాయాన్ని కాలరాచి ఇప్పటిదాకా దేశంలో ఏం చేశారు రాష్ట్ర వ్యవస్థ జరిగినప్పుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టి మెజారిటీ మైనార్టీ ప్రాంతాలను కూర్చోబెట్టి ఏదో రకంగా అక్కడ ఒక ఒప్పందాన్ని సాధించారు సాధించి వాళ్ళందరూ కలిసి అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసే పరిస్థితి కల్పించారు బీహార్లో పదివేళ్ళు పట్టింది అది ఒక్కరో జరగల కానీ మొత్తం మీద అందరూ కూర్చోబెట్టి ఆల్ రైట్ ఇట్లా అయితే ఇలా చేద్దాము అని చెప్పి ఒక అంగీకారానికి వచ్చారు ఇక్కడ ఏం చేశారు బలవంతంగా చేశారు ఎందుకు చేశారు ఇక్కడ సీట్లన్నీ వచ్చేస్తా నాస్తో చేశారు ఆ సీట్లో కనుక అనాడు వచ్చినట్టయితే భారతదేశంలో ఫెడరలిజం ఉండేది కాదు ఇంకా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా జాతీయ పార్టీలు అక్కడ స్థానికంగా ప్రాబల్యం కోసం అని చెప్పని ఏదో రకంగా దీన్ని రేకెత్తించి దాన్ని సీట్లుగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు కానీ తెలంగాణ ప్రజలు చాలా గొప్ప తీర్పు ఇచ్చారు ఆ కీర్తి మొత్తాన్ని కేసీఆర్కి ఇచ్చి ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ కట్టబెట్టారో కాంగ్రెస్ బీజేపీలకి ఇలాంటి ఆటలు ఆడితే మనకు ప్రయోజనం లేదు మన చేతులు కట్ అయిపోతాయన్న భయం కలిగింది ఇప్పుడు చేతులు కాలిపోతాయని కాబట్టి ఇలాంటి ప్రయత్నానికి దేశంలో ప్రధాన పార్టీలు చేస్తాయని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఈ అనుభవం చూశారు ఇదే కనుక తెలంగాణలో కనుక ఇది రాజకీయంగా ఫలితాలను వెంటనే వచ్చినట్టయితే రేపొద్దున ఏమైనా పర్లేదు ఇంకా కానీ వెంటనే కనుక ఫలితం రాజకీయంగా వచ్చినట్టయితే నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను మీకు దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా తమకు ప్రాబల్యం లేని చోట్ల లేకపోతే రాజకీయంగా పెరగాలనుకున్న చోట్ల జాతి పెద్ద రాజకీయ రాజకీయ పార్టీలు ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి కల్పించేవి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు మరి ఆ విధంగా చూస్తే ఇది స్టేట్ పార్టీలకి చాలా ప్లస్ పాయింట్ సార్ ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి మీరు అన్నట్టు అందుకనే ముందు అసలు ప్రజల మనసుల్లో మేము నిర్లక్ష్యాన్ని గురవుతున్నాం అన్నటువంటి ఆ భావన తొలగించడం కోసం నిజాయితీగా అధికార వికేంద్రీకరణ ఒక్కటే మార్గం నేను ఆనాడు చెప్పాను ఈనాడు చెప్తున్నాను తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను ప్రజలు కావాలని కోరుకుంటే తెలంగాణ రావడం సముచితము
ఆనాడు నా మాటను చాలామంది ఒప్పుకోల ఇవాళ అందరూ అంగీకరిస్తున్నారు కాబట్టి మనం నిజమైన పరిష్కారం ఎన్ని రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేసుకుందాం ప్రజల కోరిక ఉన్నట్టయితే కానీ దానివల్ల పెద్దం కాదు నిజమైన మార్పు రావాలంటే మన ఊళ్ళో మన మండలంలో మన పట్టణంలో మన వీధిలో నూటికి తొంభై పాళ్ళు మంచో చెడో దాన్ని మార్చుకునే శక్తి మన చేతుల్లో ఉంటే నాయకత్వం ఎదుగుతుంది తప్పులు సవరించే అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలకు ఓటు విలువ తెలుస్తుంది జాతి బాగుపడుతుంది అయితే ఇంతసేపు జనరల్గా మీ వ్యూని మేము అర్థం చేసుకున్నాం సార్ అంటే మీరు ఏ పార్టీని ఏ విధంగా చూస్తారు దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలక్షన్స్కి మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ నుంచి ఏవి తీసుకొని జనాలు ఓట్లు వేయాలి అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ క్లారిటీ జనాలకు వచ్చి ఉంటుంది చూసిన వాళ్ళకి బట్ చాలా పెద్ద విషయం సిక్స్టీ పర్సెంట్ చిన్న విషయం కాదు నిజంగానే వచ్చి ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే మీరు చాలా క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు బికాస్ చాలా మంది పొలిటీషియన్స్ న్యూస్ పెడితే తిప్పి 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 మాట్లాడి తలకాయ తిరిగిపోతుంది ఏం మాట్లాడాలి ఏం అడగాలి అర్థం కాని పరిస్థితి బట్ మీరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను తోసినందుకు వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సో ఇది పక్కకు పెడితే వాట్ అబౌట్ లోక్ సత్తా పార్టీ ఈ పార్టీని విలీనం చెయ్యను అని మీరు అన్నారు అది జరగదు అని చాలా అసలు ఆలోచించకుండా ముఖం మీద చెప్పేసినారు మరి ఈ పార్టీని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మనందరికీ పార్టీ అంటే ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడము ఎట్లా కొట్టే పదవుల కోసం పాకలాడడం పదవి వస్తే అహంభావం లేకపోతే అవినీతి ఇది మనకి ఒక ఒక మామూలు అయిపోయింది అందుకైతే లోక్ సత్తా అక్కర్లే అసలు లోక్సత్తా ఉద్యమం కావచ్చు ప్రజాస్వామ్య పీఠం కావచ్చు లోక్సత్తా పార్టీ కావచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి యూత్ ఫర్ బెటర్ ఇండియా ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దేశంలో మౌలికమైన మార్పిక పౌరుల్ని తయారు చేయటము ఆ మార్పుని వేగవంతం చేయడం కోసం రకరకాల ప్రక్రియలు ఏది రాజ్యాంగబద్ధమో చట్టబద్ధమైతే ఏది ఉపయోగపడితే దాన్ని ఉపయోగించడం అలా ఉపయోగించాం కాబట్టి ఒడుపుగా ఇన్ని మార్పులు దేశంలో తీసుకురాగలిగాం నాకేమన్నా పార్లమెంట్లో మెంబర్లు ఉన్నారు ఎవరన్నా ఇన్ని రాజ్యాంగ సభలు ఎట్లా వచ్చినాయి తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సభ నూటికి నూరు పాళ్ళు నేను చేసిన పోరాటం వల్ల వచ్చింది దానివల్ల మీరు ఏమన్నా విన్నారు దానికి వచ్చి ఏం తెలియదు నిశ్శబ్దంగా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎంపీలు ఉన్నారా నాకు అందరినీ ఒప్పించాం కాబట్టి దానికి బోలినంత వ్యూహము ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేశాం కాబట్టి అంచేత లోక్సత్తా పార్టీ కూడా ఒక ఉద్యమ లక్ష్యాలతో ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని సార్థకం చేసి సామాన్యుల బతుకు బాగు చేయాలి మన పన్నుల డబ్బుతో మనం ఇచ్చే ఓటుతో అంటే ఏ మార్పులు కావాలి దానికోసం పోరాడేది దానికి ఎన్నికల రాజకీయంలో మనం అనుకున్నట్టుగా ఈవేళ ఫలితం వచ్చే పరిస్థితి లేదు నిజాయితీగా మాట్లాడుతుంది నిన్ను రహస్యం లేదు కదా ఇది ఒక లోక్సత్తానే కాదు కర్ణాటకలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో లోక్సత్తా పోటీ చేస్తే బెంగళూరు నగరంలో ఆరు వేల నుంచి పన్నెండు వేల ఓట్లు వచ్చిన ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో అన్ని చోట్ల ఓటిపోయాం కానీ ఆరు వేల నుంచి పన్నెండు వేల చిన్న ఓట్లు కాదు అది ఒక్క పైసా కూడా డబ్బు పంచకుండా మన ఆప్ పోటీ చేసింది లోక్సత్తా కంటే కొంచెం గట్టిగా పోరాడే పార్టీ మనది ఆప్కి ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా పోరాడుతుంది పాపం వెయ్యి ఓట్లు వచ్చింది అసలు సంఘటన అంటే ఏంటి క్షేత్రం ఇంకా కష్టమైపోతుంది ఉన్న కొద్దికి పరిస్థితులు ముఖ్యంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలు మరింత జట్లమవుతున్నాయి రాజకీయంగా పోలరైజేషన్ పెరుగుతోంది డబ్బు ప్రభావం పెరుగుతోంది కులం ప్రాంతం ప్రభావం పెరుగుతోంది తాత్కాలికమైన తాయిలాల ప్రభావం పెరుగుతోంది కాబట్టి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో అనివార్యం ఇవి ఒడిదొరుకులు ఆ కారణంగా ఎన్నికల్లో ఓట రాజకీయం వద్దన్నాం కానీ రాజకీయం తప్పన్న మాట నా నోటి నుంచి అయినాడు రాలా చాలామంది దేశంలో రాజకీయంలోకి వెళ్తే నన్ను చెప్పెట్టు కొట్టని చెప్పి అన్నారు తర్వాత వాళ్ళ నాలుగు ఖర్చుకున్నారు లోక్సత్తా నోటి నుంచి ఇరవై రెండు ఏళ్ళలో ఏనాడన్నా ఆ మాట వచ్చినా మీరు చెప్పండి నాకు ఒకసారి రాజకీయం పవిత్ర వ్యాసంగా అని మళ్ళీ 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 దాన్ని పేటెంట్ తీసుకున్నవాడిని నేను ఆ మాటకి అప్పటికప్పటికి ఆ మాట అంటున్నాను నేను కాబట్టి ఎన్నికల రాజకీయం కానీ ఎన్నికలు లేని రాజకీయం కానీ తప్పని కాదు నేను చెప్పేది మన వ్యూహాలు ఆ పరిస్థితులను బట్టి ఉండాలి ఈవేళ నిష్కర్షగా అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్న పరిస్థితులు మన బేరేజు వేస్తే ఓ కొత్త పార్టీ కొత్త పద్ధతులతో నిజాయితీతో కులం మతం పేరుతో జనం విభజించకుండా ఓట్లు కొనకుండా తాత్కాలిక తాయిలాలు ఇవ్వకుండా ప్రజల మనసులో ఆలోచన పెంచి ఓటు పొందడానికి ఆ ఓటు పొందేది మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో గెలుపు గెలుపు దిశగా వెళ్ళడానికి తగినంత స్థాయిలో ఓటు ఇవాళ లేదు ఉంటే చాలా సంతోషం ఒకవేళ నా అంచనా పొరపాటు ఏందని కొన్ని చాలా సంతోషిస్తాను నేను గర్వపడినం ఈ అంచనా చేయాల్సి వచ్చిందో నేను బాధపడుతున్నాను ఎందుకంటే వాస్తవం అట్లా ఉంది కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది రెండు వేల ఆరులో ఒక పది పదిహేను శాతం అన్నా ఇలాంటి మార్పు కోసం ఏ ధర్మం తప్పకుండా ఓట్లు కొనకుండా అబద్ధం ఆడకుండా కులం మతం విభజన చేయకుండా మనం రాజకీయం చేస్తే పది పదిహేను శాతం ఓట్లు వస్తాయని అంచనా వేశాం కాబట్టి రాజకీయ పార్టీ పెట్టాం కానీ అంచనా ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా టైం పడుతుందని అర్థమైంది అందుకోసం బ్రేక్ తీసుకున్నారు అందుకు
వీళ్ళందరూ ఏమీ కోరికలు చేయాలి ఆ లక్ష్యాలు అవసరం దేశానికి అవి కొనసాగుతాయి ఆ పోరాటం వివిధ రూపాల్లో కొనసాగుతాయి ఎస్ అయితే మరి ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళు చాలామంది లోక్ సత్తా పార్టీకి ఉన్న అజెండానే కానీ మీరు చెప్తున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే కొత్తగా రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లాగో ఈ పాలిటిక్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా వీళ్ళందరూ కొన్ని రోజులు అయితే ఇంకొన్ని రోజులు అయితే వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి కొత్త వాళ్ళు రావాల్సిందే ఏదైనా ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా కొన్ని సంవత్సరాలే దాని తర్వాత రావాల్సిందే సో అట్లా రాబోయే పొలిటిషియన్స్ చాలామంది తయారవుతున్నారు ఇప్పుడు చూస్తే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు చూస్తే చాలామంది ఈ ఎలక్షన్స్లో కొత్తగా నిలబడేటోరు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ మేబీ మంచి ఉద్దేశం ఉండొచ్చు మీ లోక్ సత్తా పార్టీ నుంచి నేను పోటీ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ పార్టీకి కల్మషం లేదు మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అని కానీ మీరేమో బ్రేక్ అంటున్నారు మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపం అలాగే ఇప్పుడు అమెరికాలో రాజకీయంలో ఒక పదజాలం వాడతారు పాస్ టు విక్టరీ అని చెప్పని పాస్ టు విక్టరీ మీకు రాజకీయ పార్టీలు కానీ నాయకత్వం కానీ రాజకీయంలో పాలు పంచుకుంటే ప్రజలకి తమ సిద్ధాంతాలు తమ ఎజెండా ప్రజల ముందు పెట్టడం బాధ్యత ఉన్నది రెండు నూటికి నూరు పాళ్ళు ఒక ధర్మబద్ధమైన రాజకీయాన్ని ఓట్లు కొనేది సమాజాన్ని ముక్కలు చేసేది తాత్కాలిక తాలిచ్చి కాకుండా ఆ రకం నిజ ఏం చెప్తున్నావు అలాంటి రాజకీయం చేసే బాధ్యత ఉన్నది ఈ రెండు చేసినప్పుడు ఆ దేశంలో ఆ సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల ఓటు విలువ ఇంకా అర్థం కానట్టు సమాజ నిర్మాణం చేశాం కాబట్టి పొరపాట్లు జరిగినాయి కాబట్టి దేశ నిర్మాణంలో ఆ ఓటు రావటం లేదనుకోండి ఏం చేద్దాం మనం ఆ తలకాయ రాపాటిని గోడతో కొట్టుకున్నా ఆ గోడను కొడుతున్నాం గోడ పట్టలేదు నేను తలకాయతో గోడతో కొట్టిన గోడను పగల కొట్టడమా లేకపోతే ఇంకో రూపంలో ఏ రకంగా ఈ గోడను పగల కొట్టాలి ఈ కొండను ఏ రకంగా ఢీకొనాలి అర్థం చేసుకోవాలా అంచేత ఇది ఎవరు ఇప్పుడు సహజంగానే ఒక నూటికి ఒకళ్ళో ఇద్దరు లోక్ సత్తా కోటేయాలని కోరుకుంటారు ఊరికే బ్యాలెట్ పేపర్ మీద పేరు చూసుకోవాలని చెప్పాను లేకపోతే జనంలో ప్రచారం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ ప్రయత్నాన్ని చేసాం హైదరాబాద్లో చేసాం బెంగళూరులో చేసాం కర్ణాటక చేసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసాం తమిళనాడు చేసాం మహారాష్ట్ర చేసాం ముంబై నగరం చేసాం ఇది ఒక చోట ఒక గంట కాదు ఆ పోటీ చేసిన వాళ్ళు పోరాటం చేసిన వాళ్ళు చాలా చిత్తశుద్ధితో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళారు ఆ ఎలక్షన్లు క్యాంపెయిన్ చేస్తుంటే లోక్ సత్తా కార్యకర్తలందరికీ కళ్ళల్లో పోలంత కాంతి గుండెల్లో ఉత్సాహం ఎందుకంటే జనం అంతా కూడా అక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా ప్రేమించడం చూశారు వాళ్ళు కానీ అది వేరు ఓటు వేరు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందులో మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఒక ఓటు ఎక్కువ వస్తే గెలిపి ఒక ఓటు తక్కువ వస్తే ఓటు అన్న వ్యవస్థలో ఇదే ఆషామాషిగా ఒకరోజు మన అందులో కొలాలు గెలాలన్న వ్యవస్థలు అని తేలికైన విషయం కాదు కాలక్షణంగా మారుతుంది అప్పుడు మనం వ్యూహాలు ఆలోచించాలి కానీ తా పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అంటే లాభం లక్ష్యం మారదు ధర్మం అనే మార్గం మారదు కానీ రాజకీయ వ్యూహాలు తాత్కాలికంగా మార్పు చేసుకోవాలి అందుకని పిడుకు బేను ఒకటే మాత్రం ఉండదు ఎప్పుడు కూడా సో యాక్చువల్గా మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో లోక్ సత్తా పార్టీని మేము తొందరలోనే చూడొచ్చు దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా నేను ఆశావాదిని ఆఫ్టర్ఆల్ నియంతృత్వంలో ఉన్న పాకిస్తాన్ ఈ డెబ్బై ఏళ్లలో దాదాపు ముప్పై ఐదు ఏళ్ల పాటు నేను సైనిక నియంతృత్వం జరిగిన పాకిస్తాన్లో మౌలికమైన మార్పు కోసం జనం ఓటేస్తే ఒక కొత్త శక్తి వస్తే ఏం చేస్తారో చూద్దాం రేపొద్దున కానీ ఒక అవకాశాన్ని పాకిస్తాన్ పేరు తమకు తమకు ఇచ్చున్నారు సరే సంపన్న దేశాల్లో ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశాల్లో ఉన్న పార్టీలు అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి ఈవేళ రాష్ట్రపతి మ్యాక్రాన్ పార్టీ అనూహ్యంగా రాష్ట్రపతిగా అయ్యాడు పార్లమెంట్లో కూడా ఆయన కొత్త పార్టీకి కొత్త మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో జరుగుతాయి నా బాధల్లో ఏంటంటే మన దేశంలో దానికి కూడా మనం అవకాశం లేకుండా బంధించేసాం స్థానిక ప్రభుత్వాలను పెంచకుండా కాబట్టి ఆ పోరాటం కొనసాగాలి ఖచ్చితంగా ఎల్లకాలం ఇట్లా ఉండదు ప్రజల్లో ఆలోచన క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది కాకపోతే ఇంకా కావలసిన మేరకు ఇంకా పెరగలేదు అంతేగాని పెరగడం పెరగపోవటం లేదు అండి గతం కంటే వాళ్ళ ఆలోచన ఎక్కువ ఉంది గతం కంటే పరిస్థితులు బాగుపడ్డాయి గతం కంటే టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి కాలక్రమేణా ఖచ్చితంగా దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలపడుతుంది కానీ అది వేగంగా జరగాలని మన కోరిక కానీ అది జరగదన్న బాధ కాదు యా సో తొందరలోనే జరుగుతుంది అనే నమ్మకం మాత్రం తప్పకుండా మనం కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనే క్లారిటీ నాకు వచ్చింది సార్ దాని తర్వాత ఇవాళ ఇండిపెండెన్స్ డే సో ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి ఎంతోమంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ దే వర్ ఆల్సో ఆ పొలిటీషియన్స్ సో ఆ అట్లా పొలిటీషియన్స్ కమ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మీరు ఎవరిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటారు చాలామంది ఉన్నారు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు దేశంలో ఉన్నారు బతుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఉదాహరణకి లోక్సత్తా ఉద్యమం ఇద్దరిని గౌరవించుకున్నది బహిరంగంగానే పేర్లు చెప్పి మరి అంటే సమాజానికి ఆదర్శం కావాలని చెప్పని సిపిఎం చెందిన నల్ల రాఘవరెడ్డి గారు
అట్లాగే మన మధ్య ఆయన మరణించేదాకా నాకు అత్యంత ఆప్తులు ఎప్పుడు కూడా లోక్సత్తా ఎక్కడే ఏది చెప్పినా కూడా ఆయనకి వయోభారాన్ని కూడా జయించి ఎప్పుడు వచ్చేవారు మన చెన్నమని రాజేశ్వర గారు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవి ఇంకా మరింతమంది పేర్లు చెప్పచ్చు మరింతమంది పేర్లు చెప్పచ్చు అలాగే జాతీయ స్థాయిలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారు చనిపోయేదాకా నాకు అత్యంత ఆప్తులు ఆయన బతుకున్న కాలంలో టాలెస్ట్ లీడర్ నా దృష్టిలో దేశంలో ఇవాళ దేశంలో వ్యవసాయ వైపున వచ్చిందని చెప్పండి మన అందరికీ మన చరిత్ర కూడా తెలియదు ఆధునిక చరిత్ర కూడా తెలియదు ఒకప్పుడు తినడానికి తిండలేక అమెరికా వాళ్ళు ఆహార ధాన్యాలు పంపిస్తే మాత్రమే భోజనం ఉండే దేశంలో ఒక పదేళ్ల కాలంలో ఆహారం అవసరంలో స్వామి సమృద్ధి వచ్చింది అని చెప్పంటే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారి నాయకత్వం ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో అట్లాగే మీకు పూణే నుంచి గొప్ప నాయకుడు యంగ్ టెక్స్లో భాగంగా ఉండేవాడు ఆయన నాకు అత్యంత ఆప్తుడు ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు ఇట్లాగా ఎందరో నాయకులు ఈ దేశంలో ఇటీవల కాలంలో కూడా అద్భుతమైన నాయకత్వాన్ని చూడండి మన ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నారు దేశం అంతా ఉన్నాయి కొన్ని పేర్లు చెప్పాను నేను కొందరు పార్టీలు పూర్తిగా మేళ కత్తిన రామ్నివాస మెద్ద తుదక చుదదాక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నా కూడా ఈ పార్టీలు ఖచ్చితంగా నిఠారుగా నిలబడ్డ వ్యక్తి కాబట్టి ఈ దేశంలో మంచి నాయకులు కొదవలేదు కానీ మంచి నాయకుల్ని పెంచే వ్యవస్థ కొదవ ఉన్నది అలాగే కొత్త నాయకత్వాన్ని నిజమైన నాయకత్వాన్ని ఈ కులాలు కుటుంబాలు డబ్బుకు అతీతంగా నిజంగా సామర్థ్యము తపన నాయకత్వాన్ని తీసుకొచ్చే వ్యవస్థ కొత కొరత ఉంది తప్ప సమాజానికి కొరత లేదు సమాజంలో మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చేతగా అనేటువంటి దీనిలో కొట్టుముట్టాడుతున్నాం మనం అయితే ఈ విధంగా చూస్తే మనకు ఒక్కసారిగా ఈరోజు యూత్కి అంటే ఇండిపెండెంట్ పూణే నాయకుడు చెప్పింది అయ్యా సో ఈరోజు యూత్కి ఇప్పుడు యూత్కి నిజంగా చాలా తేడా ఉంది అంటే లైక్ ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు రేషం అనేది వస్తుంది ఇది తప్పు జరుగుతుంది దేశంలో దేశం కోసం పోరాడాలనే ఆశ వాళ్ళకి ఆ తపన ఉంటుంది కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే కొంతమంది ఇంతమంది చేతుల అధికారం పెట్టుకుని ఏం చేయలేని వాళ్ళు మేమేం చేయగలుగుతాంలే అని కొందరు వెనుకకు అయిపోతారు ఇంకొందరు సోషల్ మీడియాని వాడుకుంటూ మాత్రమే బయటకు వస్తారే తప్పితే వాళ్ళంటూ సొంతగా ఏం చేయలేకపోతున్నారు అంటే ప్రాక్టికల్గా ఏం చేయలేకపోతున్నారు సో వాళ్ళల్లో ఎలాంటి మార్పు రావాలంటారు నేను రెండే యువతకి ఎందుకంటే ప్రతి తరంలో కూడా యువతకు సహజంగా ఆదర్శ భావం ఉంటుంది మన యువతకి ఈనాడు నేను ఇవాళ పొద్దున కూడా నేను డిఏవీ స్కూల్కి వెళ్ళాను సఫిల్ గూడలో ప్రతిరోజు నేను యూనివర్సిటీలకి కాలేజీలకి మిగతా చోట్ల యువతకి ఈ మధ్యకాలంలోనే కొన్ని వారాల క్రితం వికారాబాద్లో అన్ని పార్టీలు కలిసి ఐదు వేల మంది యూత్ అంతా కలిసారు అక్కడ అంటే మాకు అవకాశం ఎట్లాగా ఈ రాజకీయంలో అని చెప్పిన వాళ్ళు కాబట్టి ఎక్కడ యువత ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను నేను రెండు విషయాలు ప్రధానంగా చెప్పేది మొట్టమొదటిది నిరాశకు గురి కాబోకండి మీరు ఆదర్శం ముందు మీరు ఎవరికి తీసిపోయిన వాళ్ళు కాదు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు మా తరంలో మేము ఎంత గొప్పవాళ్ళం వేసారు మీరు వేస్తుంటారని అబద్ధాలు అవి ఏ తరంలో ఎవరికి తీసిపోయిన వాళ్ళు కదా ఇవాళ తరంలో యువత ఆ తెలివితేటలు కానీ లేకపోతే ఆదర్శ భావం కానీ శక్తి సామర్థ్యాలు కానీ అందులో ఇవాళ టెక్నాలజీ ఉంది ఇవాళ పూర్వం కంటే గత అనుభవం నుంచి బోళ్ళంత మేధస్సు పెరిగింది కాబట్టి నిరాశకు గురి కావద్దు ఏ పరిస్థితులను కూడా గతం కంటే పరిస్థితులు బాగుపడుతున్నాయి కానీ చెడిపోవట్లేదు కాకపోతే అనుకున్నంత బాగుపడటల్ల కావలసినంత బాగుపడలే అక్కడి నుంచి తపన రావాలి కానీ నిరాశకు తాగులేదు అసలు జరగదన్న దానికి తావే లేదు మీరు టెలిఫోన్లు తీసుకున్నప్పుడు టూ జీ స్పెక్ట్రం క్యాన్సిలేషన్ చేయించింది లోక్సత్తా దానివల్ల కనీసం ఆ రంగంలో ఇక అవినీతికి తావు లేకుండా పోయింది నిరాశ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంట్లో కూర్చొని ఏడిస్తే కాదు వ్యూహాత్మకంగా కదలే రెండోది ప్రధానికి ఎన్నికల రాజకీయంగా భాగంగా అనుకోకుండా మన దేశంలో ఏంటంటే క్రికెట్కి సినిమాలకి రాజకీయానికి ఉన్నంత గ్లామరు ఇంకా వేటికి లేదు పిచ్చి పిచ్చిగా నూటికి తొంభై పాళ్ళు సినిమాలన్నీ కూడా ఫ్లాప్ అవుతున్నా కూడా పోయి కుటుంబంలో ఆస్తుండి తగిలెట్టేసి దాన్ని ఖర్చు పెడుతుంటారు అలాగే క్రికెట్ ఆట తెలియకపోయినా కూడా క్రికెట్ కోసం అని చెప్పని కొన్ని వేల గంటలు నాశనం చేసుకుంటుంటారు అదే రీతిన రాజకీయంలో పంచాయతీ సర్పంచ్ పదవికో వార్డు మెంబర్ పదవి కూడా పాపం డబ్బులు లేని కుటుంబాల్లో కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం చేత పాపం చాలా సామాన్యులకి వాళ్ళ అవకాశం వచ్చింది ఆ కుటుంబాల్లో కూడా ఆ కుటుంబాలను తగలేసి పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరి ఎవరో ఒకటి ఎన్నికాలు ఒకటి ఎన్నికైన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియక ఎందుకో ఎన్నికయో తెలియక డబ్బులు ఎందుకు ఖర్చు అయినా తెలియక కన్నీళ్ళు కరుస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక పిచ్చి గ్లామర్ ఎందుకు ఏమిటి కూడా అర్థం కాకుండా ఆ పిచ్చి గ్లామర్తో మీరు రాజకీయం కూడా చూడబోకండి రాజకీయం మన జీవితాల కోసం ముందు మీ జీవితాన్ని మీరు చూసుకోండి నిజాయితీగా హాయిగా గౌరవంగా బతకడం కోసం మీ కాళ్ళ మీద నిలబడడం కోసం మంది హితం పెంచడం కోసం పది మంది అవసరాలు తెచ్చడం కోసం రాజకీయాన్ని ఒక ప్రక్రియగా భావించి తిరస్కరించకుండా దాన్ని అర్థం చేసుకోండి చేతనైన మేరకు ముఖ్యంగా స్థానికంగ
ఇదే సమాజ నిర్మాణం అంటే సమాజ నిర్మాణం అంటే కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కాదు సమాజ నిర్మాణం అంటే మన ఉమ్మడి బతుకులు బాగుపడడానికి మార్గం పర్సనల్ గా మన చుట్టూ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది దేశం కోసం అంత చేసినవన్న ఒక అప్పుడు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఆ శక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎదుగుతారు అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి అవకాశం అందరికి ఎన్ని అవకాశాలు రావు కానీ మనం అంత చాలా మంది ఏమంటున్నారు దేశంలో మార్పు చేయాలంటే ఎమ్మెల్యే పదవి పోటీ చేయాలి ఎమ్మెల్యే అయిపోవాలి అయిపోయినా పోయా ఏం చేస్తావు మీరు ఒకసారి రహస్యంగా ఎమ్మెల్యేలు అడగండి బహిరంగంగా చెప్పరు కానీ ఇరవై కోట్లు ఖర్చు పెట్టానమ్మా కుటుంబ ఆస్తంత గొల్ల చేశాను ఎందుకు చేశాను నాకు అర్థం కావట్టే నా మాట వినేవాడు లేడు ఊరికి పైన డ్రామాలు ఆడడం అంతే వెనక ముందు వెహికల్స్ పెట్టుకుని నేను రాష్ట్ర శాసనసభలో ఉండగా కొందరు మంత్రుల దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు సార్ మీరు ఒక మాట చెప్పండి సార్ ఆయన శాఖను గురించి నేను చెప్పడం ఎందుకయ్యా మీరు ఆ శాఖ అధిపతి మీరే ప్రభుత్వం అంటే మీరు చేసేయండి అని చెప్పండి మా మాట వినేవాడు ఆవిడ సార్ మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు అధికారులు పట్టించుకుంటారు పాపం పేరుకి మళ్ళీ మంత్రి పదవి పేరుకి ఎమ్మెల్యే పదవి అన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్పుకోలేక సార్ బాధపడుతున్నారు ఏమన్నా వచ్చి ఏమన్నా గట్టిగా నిలబడితే తిడతారు వాళ్ళని బట్టి రోహబ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పని నిలబడకుంటే జరగట్లేదు జనం తిడతారు మధ్యలో కన్నీళ్ళ పర్యంతం అవుతున్నారు ఊరికి జేబు నుంచి డబ్బు సంపాదించి డబ్బు ఖర్చు పెట్టకపోతే అంత పైనా సడు ఇంకొచ్చే రాజకీయం లేక అంటున్నారు కాబట్టి అక్కడంతా ఊరికే ఆ గ్లామరే తప్ప అక్కడేం లేదు మనం ఊరికే ఒక పొట్ట విచ్చు చూడ పురుగులు ఉండదు అంటే మనం మేడి పండు చూడ మేడి మై ఉండు చూడడానికి అలా కనిపిస్తుంది నిజానికి అక్కడేం లేదు సో యాక్చువల్గా మార్పు అనేది మన చుట్టూ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది మన చుట్టూ నుంచి మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అదే రాజకీయం దాన్ని రాజకీయం అంటారు రాజకీయం అంటే ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీఓ ఏదో పోస్ట్ కోసమో ఓట్ల కోసమో పైసలు ఖర్చు పెట్టడం కాదు అని మీరు అంటున్నారు ఓకే బట్ అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా నుంచినేది మాత్రం వాళ్ళే ఫైనల్గా గెలిచేది వాళ్ళే రిప్రజెంట్ చేసేది వాళ్ళే అవునా మీ ఇన్నేడిగా మీరు ఎంత రాజకీయంలోకి వచ్చారు కదా ఏం ఉద్ధరించారు కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఎవరున్నారని కాకుండా వాళ్ళు ఏం జరగాలో జరిగేటి చేయటం ఎట్లా అది మన మనసుల నుంచి వస్తుంది ఉదాహరణకు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇవాళ ఈ అరవై శాతం నిజంగా కనుక అర్థమైతే అరవై శాతం కనీసం చూసి ప్రేక్షకుల్లో నూటికి అరవై మంది కన్నా కొంచెం కొద్దిగా చిన్న పని చేపడదాం దీని మీద ఈ ఆలోచనలు పెంచుదాము సోషల్ మీడియాలో ఈ కులం మీద ఆ కులం ఈ పార్టీ మీద ఆ పార్టీ ఈ హీరో మీద ఆ హీరో తన్నుకులు చావటం కాకుండా మన బతుకుల్ని గురించి ఆలోచించి మన వేరే మన జీవితంలో హీరోలు అర్థమైతే ఖచ్చితంగా దీని ప్రభావం రాజకీయం మీద ఉంటుంది రాజకీయ పార్టీలు రేపు పొద్దున ఓట్ల కోసం అని చెప్పని ఏదైనా సరే చెడు చేస్తాయి మంచి చేస్తాయి రాజకీయ పార్టీలకు మంచి చెడు అని తేరా అది ఎన్నికల్లో గెలుపు అనేది ఒకటే నాకు అస్త్రం కావాలి ఈ రకంగా చేస్తే కొన్ని లక్షల ఓట్లు మాకు వస్తాయని చెప్పంటే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి నా పనులనే చేస్తారు కాబట్టి మనం పౌరులు ఆ నమ్మకం మనకు ఉండాలి దానికి నూటికి యాభై మంది ఓట్లు కూడా అక్కర్లా నూటికి ఐదుగురు ఓటర్లే కనుక నూటికి పది మంది ఓటర్లే కనుక స్పష్టమైన అవగాహనతో ఇది మేము కావాలని కోరుకుంటున్నాం అన్న సంకేతాన్ని మీరు ఎదురు రూపాన్ని అందించగలిగితే అందరూ సోషల్ మీడియా ఉన్న కాలంలో చాలా తేలిక అందించడం వీళ్ళందరూ దారికి వచ్చేస్తారు అది రావటం లేదు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఈ కులాలు ఈ వర్గాలు ఈ ఇమోషన్లు ఈ సెంటిమెంట్లు దీనిలో కొట్టు చూస్తున్నాం కాబట్టి వాటి పట్టించుకోవట్లే మనం సో దీనికి ఎఫెక్టివ్గా ఈ దీనిపైన వర్క్ చేయడానికి యూత్ అందరూ దీనికి ఎఫెక్టివ్గా మీరు ముందుంటారా సార్ ఖచ్చితంగా అందుకోసం అని చెప్పనే యూత్ ఫర్ బెటర్ ఇండియా దానికోసం ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఒక శిక్షణ సంస్థని దేశంలో మెరికల్ లాంటి వాళ్ళని ఎంపిక చేసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మూడు నాలుగు వారాల పాటు శిక్షణ ఇచ్చి అంటే ఏడాదికి వెయ్యి మందికి శిక్షణ ఇచ్చి ఒక పదివేల మంది దేశంలో మెరికల్ లాంటి వాళ్ళని భవిష్యత్తు తేలిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకొక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు వాళ్ళు అనుభవం సాధించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇప్పుడు మానవాడికి ఉన్న ప్రత్యేక వరం ఏమిటి ముందు తరం చేసినటువంటి తప్పప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవటం వాళ్ళ అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవటం అది లేకపోతే మనిషికి జంతువుకి తేడలేదు ఆ అనుభవాన్ని పంచాలి చాలా లోతైన అవగాహనతో ఈ కులాలు మతాలు పార్టీలకు అతీతంగా ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా కూడా అంగీకరించే చరిత్రలో వాస్తవాలను ఆధారంగా తయారు చేయాలి ఆ ట్రైనింగ్ శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అలాగే నేను నేర్చుకున్న మొత్తం ప్రజలకు అందించడం కోసం చెప్పిన పుస్తకం త్వరలో రాయబోతున్నాను ఈ దేశంలో ఏమిటి పరిస్థితి దీన్ని మార్చడానికి మార్గాలు ఏమిటి లేవర్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఏమిటి అర్థమయ్యే రీతిలో ఇక నిరంతరం ఈ ఇరవై రెండు ఏళ్ళుగా ఎంత శ్రమ చేసాం ఇప్పుడు అంత శ్రమ నిరంతరం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇది మన కోసం మనం చేస్తున్నాం ఎవరి కోసం చేయట్లా మన సమాజ నిర్మాణం కోసం మనం చేస్తున్నాం సో యాక్చువల్గా మీరు అంటున్నట్టుగా మోదీ విషయంలో మోదీ ఒక మూడిట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ మూడిట్లో ఒకటి ఉంది వైద్యం అనారోగ్యం దీని గురించి సో దీని గురించి మరి
ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను చిన్నప్పుడు టీకాలు అందకపోవటం చేత లక్షలాది మంది పిల్లలు ఈ దేశంలో గర్భంలో ఉండగా తల్లికి అంతకుముందే టీకాలు ఇవ్వకపోవటం చేత తల్లికి ఏమైనా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి లక్షలాది మంది వికలాంగులుగా పడుతున్నారు ఆ టీకాలు ఇవ్వడానికి దేశం మొత్తం కలిపితే ఏడాదికి వంద కోట్లు అవుతుంది అంతే అంటే నథింగ్ వంద కోట్ల రూపాయలు దేశం మొత్తంలో అంటే అసలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు వంద రెండు వందల కోట్లు అవుతుంది కానీ కొన్ని లక్షల మంది వికలాంగులుగా పుట్టిన తర్వాత వీడికి ఆరోగ్యశ్రీనో లేకపోతే మోదీ గారి మరొక శ్రీనో పెట్టేసి అందరికీ వికల అంగ వైకల్యం నయం చేద్దామంటే కొన్ని పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కానీ అయినా కూడా పూర్ణ ఆరోగ్యం రాదు విజ్ఞత గలవాడు ఈ వంద రెండు వందల కోట్లు జరిగే పని చేసి మిగతా చేస్తాడా లేకపోతే ఈ ఖరీదైన ఆసుపత్రులను పోషించడం కోసం పదుల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు ఏదో చేసినట్టుగా డ్రామాలు ఆడతాడా మనం తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ విధంగా అంచేత ప్రాథమిక ఆరోగ్యాన్ని అందించకుండా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఫలితాలను వచ్చే ప్రయత్నం చేయకుండా కేవలం ఖరీదైన ఆసుపత్రి వైద్యం నీకు ఆసుపత్రి బిల్లుల భారం లేకుండా మేము చేస్తామంటే ఆరోగ్యశ్రీలు అదే చేశారు ఎంతో కొంత భారం దగ్గితే మంచిదే కానీ ఖర్చు పెరుగుతుంది ఫలితం రాదు కానీ ఓటు వేసే వాళ్ళకి ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కనీసం ఆసుపత్రి బిల్లు వాళ్ళు భరిస్తున్నారు కాబట్టి నాకు కష్టం పోయింది కదా అని తృప్తి ఉంటుంది కొంత ఓట్లు కొంతకాలం తాత్కాలికంగా పడితే పడచ్చు మోదీ గారి పథకం నిజంగా అమలు కావాలంటే ఐదు లక్షల రూపాయల చొప్పున యాభై ఆరు కోట్ల మంది కావాలంటే కనీసం ఏడాదికి లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను వైద్యుణ్ణి జాతీయ ఆరోగ్య పథకాన్ని రూపకల్పన చేసిన వాడిని ఈ దేశంలో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ని దీన్ని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసిన వాడిని నేను నిష్కర్షగా చెప్తున్నాను లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టాక ప్రజల ఆరోగ్యం మాత్రం బాగుపడుతుంది కానీ తృప్తి కలుగుతుంది తాత్కాలికంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు ఆసుపత్రి ఖర్చుల భారం నా మీద పడిందంటే నేను సంతోషించిన ప్రతి మనిషి సంతోషిస్తాను కానీ ఆరోగ్యం పెరిగే పద్ధతి కాదు అమెరికా లాంటి దేశం ఉదాహరణకి ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడాలంత కని విని ఎరిగినంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతుంది ఆరోగ్యం మీద కానీ సంపన్న దేశాల్లో అధ్వాన్నంగా ఉన్న ఆరోగ్యం అమెరికాది మన మనతో పోలిస్తే కాదు కాబట్టి ఖర్చు పెరిగిన మాత్రం చేత ఆరోగ్యం పెరిగినట్టు కాదు దానికి కావాల్సిన ఫౌండేషన్స్ పునాదులు వేయాలి సో ఎలాంటి ఫౌండేషన్ వేస్తే కరెక్ట్ అంటారు మరి అంటే యాక్చువల్గా ఒక ఒక స్పష్టమైన సమగ్రమైన పథకాన్ని ప్రభుత్వాల ముందు రాష్ట్రాలు జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం ముందు పెట్టాం ప్రతి మహిళకి ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి పౌరుడికి నాకు జబ్బు వస్తే ఎవరు ఆదుకుంటారన్న భయం లేకుండా మీకు నచ్చినటువంటి మీరు ఎవరి మీద నమ్మకుంటే వాళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఉండే ఏర్పాటు పూర్తిగా సాధ్యం దానికి మోడల్ తయారు చేశాం దానికి తగిన డాక్టర్లు ఉన్నారు ప్రభుత్వం పూర్తిగా భారం తీసుకుని ప్రజల జేబుల నుంచి పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆ డాక్టర్ నచ్చకపోతే మరి డాక్టర్ దగ్గర దగ్గర వెళ్ళి ఏర్పాటు చేయడం ఇది మొట్టమొదటి అసలు అంటే గోటుతో పోయేదాన్ని గొడ్డల దాకా పోకుండా ముందు ఆ గోటుతో పోయేదాన్ని గోటు దగ్గర చేసేయడం దానికి చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వివరాలు ఇప్పుడు ఎలక్కర్లేదు వివరాలన్నీ రూపొందించి వెబ్సైట్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎవరికన్నా ప్రేక్షకులకి ఎఫ్డిఆర్ ఇండియా డాట్ ఓఆర్జీలో ఈ వివరాలన్నీ ఉన్నాయి గణాంక గణాంకాలు లాజిక్తో సహా రెండోది రిఫరల్ సిస్టమ్ ఇవాళ ఏమవుతుంది చిన్న జబ్బు పెద్ద జబ్బు కూడా వెంటనే ఖరీదైన స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి లేకపోతే ఖరీదైన టెషరీ కేర్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం టెషరీ కేర్ హాస్పిటల్ అంటే ఏమవుతుంది మీకు ఒక ఎంఆర్ఐ పెడితే మిలియన్ డాలర్స్ ఐదారు కోట్ల రూపాయలు ఒక పెట్ స్కాన్ పెడితే ఒక పది పది కోట్లు పదిహేను కోట్ల రూపాయలు లేకపోతే మరొకటి పెడితే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో స్టీరియో టాక్టిక్ రేడియేషన్ ఒక రకరకాలుగా ఉన్నాయి చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయిపోతుంది అది అనివార్యం ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టినా కూడా టెక్నాలజీ అంత పెరిగినప్పుడు మీకు చిన్న చిన్న వాటికి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అర్జెంటుగా ఫస్ట్ పాయింట్ అదే అయితే ఏమవుతుంది మీకు మీ గాంధీ హాస్పిటల్లో లేకపోతే మీకు ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఆరోగ్య ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సైన్సెస్ మరో చోట వేల మంది పాపం చిన్న చిన్న జబ్బులకి ఆలన పాలన లేక క్యూల నుంచి కన్నీడు కలుస్తున్నారు అలా కాకుండా చిన్న చిన్నవన్నీ కింద స్థాయిలోనే చేసేసి మిగతా రిఫరెన్స్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పెట్టినట్టయితే అవి కూడా ఈ పెద్ద ఆసుపత్రులు కాకుండా తాలూకా స్థాయిలోనే ప్రైవేటు కానీ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళే అవకాశం ఆ బిల్లు ప్రభుత్వం భరించి ఏర్పాట్లు చివరికి కొద్ది కేసుల్లో ఇవి సరిగ్గా చేస్తే కొద్ది కేసుల్లో టెరిషరీ కేర్ కావాలి మీరు వాడు ఉస్మానియా గాంధీ హాస్పిటల్లో చూస్తే పదకొండు వందల పడకలు అక్కడ అధికారికంగా అనుమతిస్తే పద్దెనిమిది వందలు రెండు వేల పడకల పైన ఉంటాయి ఫ్లోర్ బెడ్స్ అంటారు భారతదేశంలోనే కనిపిస్తాయి మీకు ఫ్లోర్ బెడ్స్ అనేటువంటిది ఎందుకంటే పాపం అదే పనిగా పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటే అక్కడ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఏం చేస్తుంది నాల మీ
ఒక్కొక్క పడక్కి యాభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు సంవత్సరానికి బిల్డింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ మన ఆసుపత్రులకి మెడికల్ కాలేజీ నడపడానికి నర్సింగ్ కాలేజీ నడపడానికి ఆసుపత్రి నిర్వహణకి మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఖర్చు పెడుతుంది సగటున ఏడు లక్షలు ఆరు లక్షలు ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ఎట్లా అంటుంది వీటిని బాగు చేయకుండా అక్కడ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటున్నారు అంటే కేవలం ఖరీదైన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్ని మనం అదే పనిగా పోషించడం కోసం తప్ప మన పనుల డబ్బు సదుపాయం చేయడం కోసం ఉపయోగించట్లేదు మనం ఈ టెరిషరీ కేర్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఈ మూడు చేయండి ఆ తర్వాత ఏం చేద్దాం ఆలోచిద్దాం ఈ మూడు చేస్తే మొత్తం మీద వాళ్ళు ఎనభై వేల నుంచి లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది సంవత్సరానికి ఈవేళ ఉన్న ఆరోగ్య వ్యవస్థ కనీసం మూడు నాలుగు రెట్లు బాగుపడుతుంది ఈ ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్ మోదీ గారు చెప్పింది చేస్తే ఆయుష్మాన్ భారత్ లక్ష కోట్ల ఒక్క దీనికే ఖర్చు అవుతుంది అది కూడా ప్రజలకు అందించే శక్తి ప్రభుత్వాలకు లేదు అందుకని ఊరికే మాటలు చెప్తున్నావు కానీ నిజం వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎలా మరి ఎలా తిరిగితే మాట్లాడితే కోట్లు దాటుతున్నాయి ఏం చేయాలంటే అందుకని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉదాహరణకు మన మొదటి నుంచి ఆరోగ్య శ్రీ ఉంది అవన్నీ దీనిలో చేసి మేము గొప్పగా చేసామని చెప్పుకుంటారు మనకు అభ్యంతరం లేదు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు లాభపడతాయి తమిళనాడు లాభపడుతుంది కర్ణాటక లాభపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మన రాష్ట్రాలు పెట్టే ఖర్చు ఢిల్లీ పెట్టుకుంటుంది నాకు అభ్యంతరం ఏమో సంతోషం కానీ మౌలిక విధి వ్యవస్థలే మార్పేం రాలా అంచేత ఊరికి పైపైన ఆర్భాటాలు చేయడం తప్ప లోతుగా లేదు మోదీ గారికి నేను పంపించాను ఆయన ఆరోగ్య మంత్రికి పంపించాను జాతీయ స్థాయిలో రౌండ్ టేబుల్ నిర్వహించి నేను స్వయంగా నీతి ఆయోగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి మొత్తం వివరాలని వాళ్ళ ముందు పెట్టారు మరి దానికి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉండదు సార్ మీరు చూసారు కదా నిశ్శబ్దం రాజ్యం వెళ్తాం సో దానికి ఆన్సర్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు మీకు ఏ విధంగా రాలేదంటారు ఇది ఇది బాగోలేదు నవరం అందరు చేయరు సో చేస్తే మాత్రం నిజంగా మంచి రిజల్ట్ ఉంటది అనేది మీరు సాక్ష్యాలతో సహా లాజిక్ తో సహా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది మన దేశంలో కొన్ని చోట్ల ఏం జరుగుతుంది మొత్తం వివరాలని తీసుకొచ్చి దీనిలో ఎక్కడ కూడా ఊరికే పైపైన కాదు లోతైనటువంటి అధ్యయనం ఆలోచనతో అనుభవంతో ఉదాహరణకి నేను ఇవాళ గట్టిగా చెప్పగలను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లాలో గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి ఎట్లా ఉన్నాయో నాకు తెలిసిన ఇంక ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే ప్రతి చోటకి నేను వెళ్ళి చూశాను రేపు తెలంగాణలో చూడబోతున్నాను అలాగే స్కూళ్ళు ప్రతి చోటకి వెళ్ళి చూశాను అక్కడ స్కూళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి ఏం నడుస్తుంది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది పిల్లలకి ఊరికి పైపైన కాదు ఇది నూటికి నూరు పాళ్ళు వాస్తవాలు ఆధారంగా సో ఈ మాట మీరు చెప్తే మోదీ గారు పట్టించుకుంటలేరు మౌనమే రాజ్యం వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు మరి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా కొంచెం గుడ్డుల మెల్ల తీరులా ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ నవరత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జగన్ గారి నవరత్నాలు దాంట్లో ఒకటి ఉంది ఒక రత్నం అదేంది అని అంటే అందరికీ అంటే ఎక్కడైనా కానీ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ అనేది పనిచేసేలాగా నేను చేస్తా అనేసి మళ్ళీ ఇదే చెప్తున్నాడు సామాన్యుల మీద భారం తగ్గటం కోసం అని చెప్పిన ఆసుపత్రి బిల్లు మేము చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం అంటే ఏదో కొంతమేర ఊరట కలుగుతుంది కానీ ఆనాడు నేను విమర్శించాను ఇప్పుడు విమర్శిస్తున్నాను మీరు ఈ పునాది నిర్మాణం చేయకుండా ప్రాథమిక ఆరోగ్యాన్ని సరిగ్గా అందించకుండా గోటుతో పోయేదాని గురించి పట్టించుకోకుండా మీరు కేవలం ఈ ఖరీదైన ఆసుపత్రి వైద్యమే ప్రణ ప్ర ప్రధానంగా మీరు తీసుకుంటే ఈవేళ మీరు చూడండి చిన్న జబ్బు వస్తే ఆసుపత్రికి వెళితే ఎన్ని వేలు కొన్ని సందర్భాలు ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారో చూడండి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కోసం అని చెప్పని ఈ డబ్బు అంతా మీరు జేబులో పెట్టే బదులు గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ నుంచి వెళ్తుంది కానీ మన పన్నుల డబ్బు ఇంతే డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఇంతకంటే ఫలితం వచ్చేది మొట్టమొదటి చేయాలన్నా అది పక్కన పెట్టేసి ఇది మాత్రం చేసి కూరుకోవాలన్నా సో డైరెక్ట్గా జబ్బు వచ్చిన తర్వాత పైసలు పెట్టడమే కాకుండా దాంట్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా కేసులు ఈరోజు మనము హాస్పిటల్స్లో చూసేటివి క్యాన్సర్లు ముఖ్యంగా ఈ టైమ్స్లో నడుస్తున్నది క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే తాగడం వల్లనో ఇట్లాంటి చెడల వాటి వల్ల దీనివల్ల బాగా క్యాన్సర్ వస్తుంది అన్ని కేసులు అది కాకపోయినా ఖచ్చితంగా మన జీవితం మన ఆహారం కానీ లేకపోతే స్మోకింగ్ కానీ తాగుడు కానీ మిగతావి కానీ దానిలో ఖచ్చితంగా చాలా మేరకు అనారోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకునేది మాత్రం తాగడం వల్లే అని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా లో క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఎందుకంటే చీప్ లిక్కర్ బాగా దొరికేస్తుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో పడేయడం తెచ్చుకోవడం తాగేయడం ఏది పడుతుంది అయిపోవడం వాళ్ళ ఆ ఫ్యామిలీకి ఏ దిక్కు లేకుండా అయిపోవడం అనేది మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉన్నాం సో దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తా నేను అసలు మొత్తం ఒత్తి కోటీశ్వర్లు మాత్రమే కొనుక్కునేలాగా చేస్తా ఉత్తి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో మాత్రమే మందు దొరికేలాగా చేస్తా అండ్ వాళ్ళకి కొన్ని క్యాంప్స్ చేసి తాగేటోళ్ళకి ఏంది వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది బాడీ సిస్టమ్ ఎట్లా నడుస్తుంది అనేది కూడా నేను చూస్తా అనేది కొన్ని లోక్సత్తా దీని మీద ఒక 
కఠినమైన నియంత్రణ సామాన్యుడికి దాదాపుగా మధ్య అందుబాటులో లేకుండా చేయడం అనేది సాధ్యం కష్టమే ఎందుకంటే మనిషి అలవాట్లు దానికి బానిస అయితే చుట్టూ ఉన్న సమాజం ప్రభావం ఉంటే మనం చెప్పగానే మనుషులు ప్రవర్తన మరి ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వం తప్పు కాదు ఇది ప్రభుత్వం తప్పు కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఆదాయాన్ని పొందడమే లక్ష్యంగా ఎక్సైజ్ పాలసీలు ఉన్నాయి ఆ మేరకు ప్రభుత్వం తప్పు ఉంది అంతేగాని ఈ తాగుడో లేకపోతే మరొకటో లేకపోతే స్మోకింగో అది ప్రభుత్వం కాదు ప్రజలు మన 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 సమాజంలో కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం తన బాధ్యత స్మరించినమాట వాస్తవం కఠినమైన నియంత్రణ అవసరం నేను పూర్తిగా భావిస్తున్నాను దానికి మార్గాలు కూడా చాలా నిర్దిష్టంగా చెప్పాము ఉదాహరణకి అసలు నా గ్రామంలో ఒక మద్యం షాప్ ఉండాలో లేదో గ్రామ గ్రామానికి ఇచ్చేయండి అధికారం అధికారం ఇంకా నా స్థాయికి చేయండి అక్కడ అక్రమంగా మద్యం అమ్మితే ఆ ఊళ్ళో షాప్ ఉందో నిషేధించిన తర్వాత దాని మీద చర్య తీసుకునే అధికారం చట్టబద్ధంగా వారికి ఇచ్చేయండి కనీసం ఏ గ్రామం అయితే ముందుకు వస్తుందో ఎక్కడ యువత ముందుకు వస్తారో మహిళ ముందుకు వస్తారో ఆ గ్రామాలనే బాగుపడతాయి ఇవాళది లేదు అసలు మాకు వద్దు మొర్రు అంటేనే కూడా ఇవ్వడే మా ఇష్టం చెప్పట్టున్నారు అట్లాగే తాగి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాహనం నడపడం కానీ రెడ్ లైట్ ఉంటే వెళ్ళిపోతారు ఆ పాటని జనం ఎక్కడ బక్కం ఉన్నా కూడా రెడ్ లైట్ కొట్టి పారేస్తారు స్పీడింగ్ అఫెన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రాణం పోతుంది ఇక ఇతరుల ప్రాణం పోతుంది లేకపోతే బహిరంగంగా తాగి ఒక ఒక భయానక వాతావరణం కల్పించడం కానీ ఆడపిల్లలో మరొక దారి వెళ్తే భయపడిపోతున్నారు ఈ తాగుబోతులు ఏం చేస్తారో ఏంటో అని చెప్పని ఇవన్నీ నూటికి రూపాయలు ఆపచ్చు కాబట్టి కఠినమైన నియంత్రణ ఖచ్చితంగా అవసరము ప్రతి పార్టీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంతవరకు ఎంటీ నమ్మారావు గారు సరే మధ్య నిషేధం పెట్టారు కాలక్రమేణా అది అయిపోయింది ఇది ఆ తర్వాత ప్రతి పార్టీ దశల వారీగా మధ్య నిషేధం అన్న మాట అనని పార్టీ ప్రభుత్వం లేదు ఇంతవరకు అమలుకు నోచుకోలేదు కాబట్టి ఒక ఆచరణ సాధ్యమైన ప్రణాళిక ఉండాలి ఆ ప్రణాళిక ఏంటో లోక్సత్త ప్రజల ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టింది నిజంగా ఈ పార్టీలకు చర్చుద్దాం ఉన్నట్టయితే అది ప్రజల ముందు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంతకుమించి మరింత బాగా చేద్దాం అంటే కూడా ఇదే ఇదే లాస్ట్ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బాగా కూడా చేసే మంచి ఆలోచన ఉండొచ్చు కానీ చర్చుతో చేయాలి యా అంటే చిత్తశుద్ధితో చేస్తారా లేదా అనేది వాళ్ళ అధికారంలోకి వస్తేనే తెలుస్తుంది సార్ ఇప్పటిదాకా చూసాం కదా అన్ని పార్టీలను చూసాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవాళ ఈ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళేగా పూర్వం కూడా అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏ పార్టీ పేరుతో అయినా కూడా కాబట్టి అన్నంతో చూడక్కర్లేదుగా ఇప్పటిదాకా ఏం చేశారో చూసాక మనం చెప్పాలి అవును కానీ ఒకవేళ నిజంగానే ఆంధ్రాలో ఆ పార్టీకి జనాలు ఇంతకు ముందున్న క్రెడిట్ వల్ల ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ వాదనల వల్ల హామీల వల్ల ఓట్లేసి గెలిపిస్తే మీరు మద్దతు ఇస్తారా జగన్ గారికి నేను వ్యక్తులకి ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వను పార్టీలకి ఇవ్వను లక్ష్యాలకు మద్దతు ఇస్తాం అది గతమే దానికి ఉదాహరణ ఇంకా విధానికి లెక్కల ఏ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు సరైన పని చేసినా కూడా నేను ఎప్పుడు నూటికి నూరు రూపాయలు బేషర్తగా మద్దతు ఇచ్చాను ఆ అంశంగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను మోదీ గారు నేను చాలా విమర్శించాను అదే సమయంలో జీఎస్టీ అమలు చేశారు ఆహ్వానించాలి మెచ్చుకోవాలని చెప్పి అంటున్నాను కాబట్టి సమాజానికి పనికొచ్చే మంచి ఎవరు ఎప్పుడు చేసినా కూడా అధికారులు ఎవరున్నారు వాళ్ళ కులం ఏమిటి మతం ఏమిటి మనకు నచ్చిన పార్టీయా నచ్చని పార్టీయా మన పార్టీ వేరే పార్టీ ఇవన్నీ కూడా మూర్ఖుల ఆలోచనలు ప్రభుత్వం అన్నది ఏ పార్టీ అయినా కూడా మన ప్రభుత్వం మనం పోషించే ప్రభుత్వం మనం ఓటేసిన ప్రభుత్వం మనం పనులు కట్టే ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం మనది అంతేగాని ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి ఒక పార్టీ వాడు కాదు దేశం మొత్తానికి అది వాళ్ళు మర్చిపోయారు మనం మర్చిపోతాం నేను నూట నూరు పాళ్ళు ఏ ప్రభుత్వం అయినా మన ప్రభుత్వం నమ్మేవాడిని ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నా కూడా మంచి చేస్తామంటే మంచికి మద్దతు ఇచ్చేవాళ్ళం చెడు చేస్తామంటే ఎంత అధికారం అయినా కూడా తిరస్కరించేవాళ్ళం సో మరి మద్దతు సంగతి పక్క పెడితే ఒకవేళ నిజంగానే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా అవి కొన్ని మంచి పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి నవరాత్రుల్లో ఉన్న ప్రతి పార్టీ ఏజెండాలో మంచి పాయింట్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఏ పార్టీ ఏజెండాలో మంచి పాయింట్లు ఉన్నా కూడా దాన్ని పూర్తిగా మద్దతు ఇవ్వాలి అదే సమయంలో జనాకర్షణే భాగంగా నవరత్నాల సమస్య ఏమిటి ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఏడాదికి అదనంగా ఖర్చు అవుతుంది వనరులు ఏవి ఇప్పటికే రాష్ట్రం పూర్తిగా ఖాయిలా పడి ఉంటే రెవెన్యూ లోటు తీవ్రంగా ఉంటే మరి రెండు వేల రెండు ఇరవై నుంచి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే కొద్ది మాత్రం డబ్బు కూడా పో పోతూ ఉంటే రెవెన్యూ లోటు భర్తీ చేయడం కోసం చెప్పని వనరులు ఏవి తాంబూలు వచ్చేసిన తను చావుండి అంటే అట్లాగా కాబట్టి ప్రజల్ని ఏదో రకంగా ఆకర్షించడం ఓటు పొందడం అయితే వస్తారు అధికారులు తర్వాత ఏమవుతుంది రేపు అని రేపు మళ్ళీ రేపు ఏమవుతుంది అన్ని పార్టీలు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు అసలు రేపు ఏమిటి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది నేను ఒక పథకం పెడితే దానికి ఇంత ఖర్చు అయితే ఎక్కడి నుంచి డబ్బు వస్తుందో చెప్పాలి పన్నులు పెంచుతానా లేకపోతే మరో చోట డబ్బు ఖర్చు తగ్గిస్తానా మన దేశంలో అది లేదు ఇష
సో ఆ ఎక్కుతున్న వాటిని ఎక్కడ వాడుతున్నారు అనే క్లారిటీ మీరు అన్నట్టుగా మీరు ఇస్తున్నట్టుగా అంతే లాజిక్ ప్రకారం వాళ్ళు మనకి ముందు పెడితే తప్పకుండా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ఏ పార్టీ అయినా పార్టీతో సంబంధం లేకుండా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు వచ్చినందుకు ఇవాళ చాలా ముచ్చట్లు చెప్పినందుకు అండ్ నేను ఇందాక చెప్పిన మాట నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా జనాలకి చాలా విషయాల పైన క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి